পুরো এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর আবারও আপনার কানের পাশে একেবারে প্রাণের পাশে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের শনিবারের বিশেষ আয়োজন তাবিজ যেখানে যাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য আজ আমাদের সাথে আপনার যাত্রা শুভ হোক পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন শুভকামনা প্রত্যাশা ভালো আছেন নিজে এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে আজকের এই অতি প্রাকৃতিক যাত্রায় আশা করি আপনাকে সঙ্গে পাব ফেসবুকে যুক্ত হবেন পাশাপাশি তাবিজের পোস্টটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের জানিয়ে যেন তারাও একসাথে আমাদের সবার প্রিয় এই আয়োজনে যুক্ত হতে পারেন শুরুতেই কিছু আনুষ্ঠানিকতার কথা বলতেই হয় ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ যেখানে আপনি যুক্ত হবেন এবং আপনার উপস্থিতি জানাবেন সেই সাথে আজকের এই লাইভ সেশনটিকে শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে শুরুতেই জানিয়ে রাখি তাবিজের পুরো আয়োজন ফেসবুকে অডিও স্ট্রিমিং লাইভ হচ্ছে সরাসরি যুক্ত হবেন আজ অনেকগুলো অপশন খোলা থাকছে আজ আপনার সাথে আমার একটা যোগাযোগ একটা সেতু বন্ধন তৈরি করতে চাইলে আপনি আপনার জীবনের সেই অদ্ভুত ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুকের ইনবক্সে লিখে সম্ভব হলে পুরো ঘটনা আপনি অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আপনি আমাকে কল করতে পারেন শুরুতেই নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন বিশেষ করে যারা অনেক দূর থেকে যুক্ত হচ্ছেন দেশের বাইরে থেকে আমি জানি অনেক দূর থেকে অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন ইউরোপ থেকে যুক্ত থাকেন আমেরিকা কানাডা থেকে যুক্ত থাকেন মালয়েশিয়া থেকে অনেকে আছেন ইতালি থেকেও আজ একজন আমাদের সাথে যুক্ত আছেন লিখছেন তার অনেকেই তাদের জীবনের সেই ঘটনাগুলোকে আমাদের সাথে শেয়ার করতে চান বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে অনেক ঘটনাই কিন্তু ঘটে থাকে চাইলে অডিওতে সেই ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমি আপনার সেই ঘটনাগুলো আমাদের সব বন্ধুদের সাথে শেয়ার করব সরাসরি আপনার অডিওটি সবার সাথে শেয়ার করে দেব আর যারা দেশে আছেন চাইলেই কল করতে পারেন আবার বলছি আমার নাম্বারটি জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই হচ্ছে আমার নাম্বার সরাসরি যুক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনার সাথে আমার একটা অদৃশ্য সেতু বন্ধন যেন তৈরি হয়ে যায় মাঝে মাঝে এমন কিছু পরিবেশ পরিস্থিতির তৈরি হয় যার জন্য আমরা কখনোই প্রস্তুত থাকি না আমাদের স্বাভাবিক নিয়মে পৃথিবীর প্রতিটি দিন তার আহ্নিক বার্ষিক গতিতে এগিয়ে চলে দিন দিনের পর রাত কিন্তু তার মাঝেও কিছু ব্যতিক্রম কিছু অদ্ভুত সময় আসে যেন অনেকটা ছন্দ পতন হয় ঠিক যে স্বাভাবিক গতিতে আমরা চলি সেরকম স্বাভাবিক গতি মাঝে মাঝে আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায় আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই আমাদের নিয়মিত গতিপথ থেকে মাঝে মাঝে আমরা পরিচালিত হই প্রকৃতির নিয়মে আর সেই অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোই আমরা শুনে থাকি তাবিজের এই বিশেষ আয়োজনে চাইলে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন বিষয়টা এমন নয় যে আপনার সঙ্গেই সেই ঘটনাগুলো ঘটেছে এমনও হতে পারে এমন কোনো ঘটনা আপনার বন্ধু আত্মীয় পরিচিত এমন সে কারো সঙ্গে ঘটে ঘটেছে ঘটেছিল যে আপনি শুনেছেন কারো কাছে কেউ আপনাকে বলেছিল কিন্তু সেই ঘটনার রেশ আপনার কাছে রয়ে গেছে দাগ কেটে গেছে আপনার মনের ভেতরে মস্তিষ্ক থেকে সরাতে পারেননি সেই অদ্ভুত অলৌকিক অতি প্রাকৃতিক ঘটনার আমেজ রেশ আর সেই ঘটনাগুলি এক এক করে আমরা শুনবো তাবিজের এই বিশেষ আয়োজনে 
facebook.com/capitalfm948 আমাদের অফিশিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ লাইভ স্ট্রিমিং টি এই মুহূর্তে আপনি শেয়ার করে দেবেন সব বন্ধুদের সাথে যাতে করে সবাই একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন শুধু আশা করব যেন আজ আমাদের সব বন্ধুরা একসাথে যুক্ত হতে পারেন শুরুতেই আমাদের বন্ধুদের কিছু নাম আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই যারা প্রতি সপ্তাহেই তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে থাকেন এস কে খুরশেদ নিলয় আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তিনি যুক্ত থাকেন এবং আজও তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেইজে বিভিন্ন গ্রুপে আরিয়ান ইসলাম রাসেল তিনি শেয়ার করছেন আজকের এই লাইভ সেশনটিকে জীবন চৌধুরী তিনি শেয়ার করছেন তাবিজের একটি গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে শেয়ার করছেন উদাসী মন তিনি শেয়ার করছেন আছেন আমাদের সাথে প্রিন্স মুসা তিনি শেয়ার করছেন অনেক ধন্যবাদ সবাইকে তাবিজের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করবার জন্য যারা কমেন্ট করছেন তাদের কমেন্টও আজ কিছু পড়ব পড়ার চেষ্টা করব যারা ফোন করছেন তাদেরকে শুরুতেই একটু বলে রাখা উচিত তাবিজ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম একটি আয়োজন এই আয়োজনে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজের জীবনের অথবা কারো কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করে থাকি যে ঘটনাগুলো স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কারো কাছে কোনো ব্যাখ্যার আওতায় পড়ে না ব্যাখ্যাতীত অতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো সুতরাং যারা ফোন করবেন দয়া করে ব্যক্তিগত বিষয় শেয়ার না করে সেই ঘটনা শেয়ার করবেন যে ঘটনাগুলো আমরা শুনতে চাই অনেকেই আছেন আমরা চেষ্টাও করছি আমাদের দাবি অনুষ্ঠানে সরাসরি আমাদের অতিথিদেরকে যুক্ত করতে কিন্তু অনেক রাত হওয়ার কারণে অনেকেই সরাসরি এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যাশা করব যারা ফোন করবেন তারা যেন তাদের জীবনের সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করার প্রস্তুতি নিয়েই তারপর ফোন করেন এবং একটু নীরব জায়গায় যেখানে খুব বেশি কোলাহল নেই এবং স্পষ্ট সুন্দর করে যেন আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমাদের কিং বক্সে লিখে পাঠাতে পারেন আপনার জীবনের ঘটনা যেমন করে আমাদের সব বন্ধুরাই প্রত্যেক সপ্তাহে তাদের জীবনের ঘটনাগুলো শেয়ার করে থাকেন আপনিও চাইলে আমাদের সাথে ঠিক সেভাবেই যুক্ত হয়ে যেতে পারেন আমাদের এক বন্ধু মোহাম্মদ সোহেল রানা তার একটি ঘটনা দিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করব তারপর আর অনেক ঘটনা আছে এক এক করে সবগুলো ঘটনাই আমরা শেয়ার করব আশা করি চলুন আজ তাবিজের প্রথম ঘটনায় যাওয়া যাক মোহাম্মদ সোহেল রানা আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তিনি লিখছেন আশা করি ভালো আছেন অরণ্য ভাই আজ আমি আপনাদের সাথে যে ভৌতিক ঘটনাটি শেয়ার করতে যাচ্ছি তা আমার পাঁচজন বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া এটা তা বেঁচে আমার পঞ্চম ঘটনা আমার পাঁচজন বন্ধু হচ্ছে সাগর মেহেদি আশিক তুহিন ও সাব্বির আমরা সবাই একসাথে পড়তাম দশম শ্রেণীতে তো দশম শ্রেণীতে পড়াকালীন গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই মিলে ঠিক করি আমরা মেহেদিদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রাম যাব তাই ওরা পাঁচজন ঠিক করলো যাবে আমাকে বাদে যেই ভাবা সেই কাজ স্কুল বন্ধের পরের দিনই সবাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অনেক দিন থাকার প্ল্যান করে বাসে ওঠে চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর সবাই মেহেদির দাদু বাড়ি ওঠে বাড়িটা বিশাল হওয়ায় থাকা নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়নি তো সেখানে যাওয়ার পর চট্টগ্রামের বিভিন্ন পর্যটন এলাকা ওরা ঘুরে দেখতে থাকে আমরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতে থাকি একদিন ওরা সবাই ঠিক করে পাহাড়ে ছোটখাটো একটা ক্যাম্পেইন করে থাকবে তাই ওরা ক্যাম্পেইনের জন্য দরকারি জিনিস নিয়ে পাহাড়ে চলে যায় মেহেদিদের বাড়ির কাছেই পাহাড় হওয়ায় ওরা তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যায় পৌঁছানোর পর দুটো তাবু করে প্রথম তাবুতে দুজন এবং বাকি একটায় তিনজন থাকার সিদ্ধান্ত নেয় রাতের খাবার শেষে ওরা পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ গান এবং আনন্দ করে 
কিন্তু মাঝে মাঝেই ওরা শুনতে পায় দূর পাহাড় থেকে কেমন যেন একটা গর্জনের আওয়াজ ওরা ভাবে পাহাড়ি এলাকা যেহেতু তাই কোনো বন্য প্রাণী হবে তাই তারা দেরি না করে তাড়াতাড়ি তাবুতে ঢুকে যায় ঘুমানোর জন্য কিন্তু ঘন্টা খানিক বাদেই ওরা শুনতে পায় দূরের সেই গর্জনটা ক্রমশ ওদের কাছে আসছে যা শুনে ওরা প্রচন্ড ভয় পায় এই পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে ভীত ছিল সাব্বিরতহীন ওরা দুজন এক তাবতে ছিল ভয়ে পোড়া এবং ভয়ের এত মাত্রা ছিল ওরা তখন এক তাবতে চলে আসে অনেকক্ষণ পরপর গর্জনটা শোনা যাচ্ছিল এবং আস্তে আস্তে কাছে আসছিল অনেক সময় পর প্রায় মাঝরাতে ওরা বুঝতে পারে গর্জনের শব্দটা ওদের তাবু থেকে মাত্র কয়েক মিটার সামনে ওরা ভয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে আর যা দোয়া পারত সব ওরা একসাথে পড়তে থাকে হঠাৎ মেহেদি দেখতে পায় ওদের তাবুর বাইরে বিশাল দেহে হিংস্র জানোয়ারের মতো একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে যার চোখ দুটো হতে আগুনের কুণ্ডুলির মতো লাল এবং ভয়ানক ভাবে সে গর্জন করছে এবং হঠাৎ এই প্রাণীরূপী জিনিসটা ওদের দিকে তেড়ে আসে এ দেখে ওরা পাঁচজনই তাবু থেকে কোনো মতে বের হয়ে যে যেদিক পারে দৌড় দেয় এবং পেছনে শুনতে পায় এক ভয়ার্ত আর্তনাদ এই ঘটনার পর আমার দুই বন্ধু মারাত্মকভাবে আহত হয় পরবর্তীতে জানতে পারে ওই পাহাড়ে নাকি একটা অপদেবতা আছে ক্যাম্পেনের এই ঘটনাটি আমাদের অনেকের জীবনের সাথেই মিলে যায় মিলে যাচ্ছে এবং একটা বিষয়ে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে বলবো কারণ এই সময়টাতে অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাচ্ছেন এবং অনেকেই আছেন ক্যাম্পেইন করতেও যান সুতরাং নিজস্ব সাবধানতা যতটুকু সম্ভব অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার এই ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করবার জন্য আরও একবার বলি আজকে তাবি জনুষ্ঠানের লাইভ অডিও স্ট্রিমিং চলছে আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন এবং যুক্ত হয়ে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন সরাসরি ফোনে আপনার ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন অথবা চাইলে পুরো ঘটনা অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন আমি আপনার নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করা সেই ঘটনা শেয়ার করব সবার সাথে আর স্বাভাবিক নিয়ম যেভাবে আপনি সব সময় দাবি যে আপনার নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করে থাকেন লিখে ইনবক্সে পাঠিয়ে সেটা তো সবসময়ের মতো আছেই আরিয়ান ইসলাম রাসেল আছেন আমাদের সাথে এস কে মাহিন আছেন রায়হান রহমান আছেন টাঙ্গাইল থেকে একজন শুনছেন তার নাম রাসেল জীবন চৌধুরী আমাদের নিয়মিত বন্ধু রয়েছেন এম ডি পারভেজ যারা এই মাত্র কমেন্ট করছেন আমি তাদের কথাই বলছি এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে নাহিদ পপিন সেই সাথে আরিফুল ইসলাম আরিফ রয়েছেন গাজীপুর থেকে শুনছেন তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সেজন্য ঘুমন্ত পড়ি শরীফুল ইসলাম আছেন আমাদের সাথে ওমানের মাস্কট থেকে শুনছেন আনসার ব্যাপারী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি টাঙ্গাল থেকে রয়েছেন একজন বন্ধু আপনাকেও স্বাগত জানাই রিফাত রয়েছেন তিনি বলছেন ভালো লাগছে আজকের আয়োজন রোমান আহমেদ কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছে আরিফুল ইসলাম আরিফ আছেন গাজীপুর কোনাবাড়ি কাদের মার্কেট থেকে শুনছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য সেই সাথে আরো যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আরও একটি বার তাবিজের গ্রুপেও চাইলে আপনি আপনাদের নিজের জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন যে এই ঘটনাগুলো এক এক করে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর ইনবক্সে লিখে পাঠাতে চাইলে তো খুব সহজভাবেই পাঠাতে পারেন যেটি আগেই বলেছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এখানে যুক্ত হয়ে আমাদের ইনবক্সে পুরো ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন অডিও তো রেকর্ড করে পাঠাবেন প্রত্যাশা করি যেটি আজকের এই লাইভ সেশনে আমি সরাসরি শেয়ার করব সবার সাথে যারা আজকের এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করছেন এবারে তাদের কথা একটু বলতে চাই দেখতে চাই কে কে আছেন আমাদের সাথে এম ডি ফ্রেম হিন্দ ভালোবাসা রয়েছেন একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে জীবন চৌধুরী আছেন তিনি শেয়ার করছেন উদাসী মন আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু আর এস ত্রিবেদী 
কারণ তিনি আছেন আমাদের সাথে তিনি কোন দেশ থেকে যুক্ত আছেন একটু জানালে খুব ভালো হয় এস কে খোরশেদ নিলয় রয়েছেন আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করছেন বিভিন্ন পেজে গ্রুপে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে সেই সাথে আরও যারা আছেন এম ডি হিমেল রয়েছেন তিনি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে এবং শেয়ার করছেন খোরশেদ নিলয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আজকের এই দাবি অনুষ্ঠানে এখনো যুক্ত হতে পারেননি তারা যেন আজকের এই শেয়ারের নোটিফিকেশন দেখে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান সেই প্রত্যাশাই করছি পরে ঘটনায় যাই শাকিল আছেন আমাদের সাথে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার তাবিজের চতুর্থ বা তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে বোধ হয় ঠিক জানি না কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় চলে যায় তাবিজের সব শ্রোতাকে আসসালাম আলাইকুম আমার দাদির সাথে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা তার ভাষায় বলছি আমার বিয়ে হয়ে যায় অনেক অল্প বয়সে চোদ্দ কিংবা পনেরো বয়সে বিয়ে হয় একদিন ভোর পাঁচটায় রান্না করতে উঠে দেখি আমার পাশ দিয়ে একটা সাদা পাঞ্জাবি পরা লোকের মতো চেহারা দেখা যাচ্ছিল না তখন তার চারপাশে আলো জলজল করছিল আমি চিৎকার দিয়ে একটা দৌড় মেরে বাসার খুঁটির সাথে হোঁচট খেলাম আর ওখানেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম তারপর বাসার লোকেরা আমাকে ধরে নিয়ে খাটে শুয়ে রাখল জ্ঞান আসার পর সবাই খুলে সবাইকে আমি আমার ঘটনা খুলে বললাম তারপর হুজরের কাছ থেকে পড়া পানি আনলাম তারপর দেখলাম এবং সেই পানিটা আমি খেলাম তো এরকম অনেকদিন কেটে গেল একদিন আমার স্বামী দরজায় শব্দ করলো আমি দরজা খুলে দিলাম তারপর সে আসলো সে আমাকে আসলো এবং তারপর আমি প্রেগনেন্ট হয়ে গেলাম অনেক সুন্দর একটা বাচ্চাও হলো এবং সেই বাচ্চাটা দেখতে অনেক সাদা এত সাদা গায়ে অনেক লোম ছিল তাকে টাচ করলে বোঝা যেত যেন খুব তুলার মতো নরম কিছু একটা ধরেছি আমি জানতে পারলাম আমার স্বামী বিশেষ কাজে বাইরে একদম ছিল এবং আমার বাড়ির লোক আমাকে বলল যে তোর স্বামী তো কাজে গিয়েছে আমি বললাম কি বলেন উনি তো এতদিন আমার সাথে ছিলেন সবাই বলছিল কে ছিল তোমার সাথে তারপর হুজুরের কাছে গেলাম তাকে এবং ওই দিনে কথা বলেছিলাম হুজুর বলল ওটা তাহলে জিন ছিল এবং জিনকে ডাকল বলল তুমি ওকে গর্ভবতী করেছো কেন জিনটা বলল ওকে আমার পছন্দ হয়েছিল তাই বললেন তুমি তো জিন সে তো মানুষ তাহলে কেন করলে এই কাজটা বলো জিন বলল প্রথমে বলে রাখি তাকে আমার পছন্দ হয়েছে তারপর জিন বলল তুই কি নিয়ে যাবি আমি কিছু নেব না হুজুর বলল না তো নিতেই হবে অনেক কষ্ট করে বোঝানোর পর সে রাজি হয়েছে সে বলল পাঁচটা গরু তিন কেজি মিষ্টি আর দুইটা মোরগ দিতে হবে আর মেয়েকে একা একা আসতে হবে হুজুর বলল তারা গরিব মানুষ এত কিছু দিতে পারবে না যিনটা বলল আমি আগেই বলেছি যে আমি কিছু নেব না আর আমি ওর ভেতর থেকে যাব আর ওর আমি যাব না ওর সাথে থেকে যাব তোমরা তো মানলে না এখন বোঝো হুজুর বলল না তুমি বোঝো তাই তুমি চলে যাও তিনটা মোরগ আর দুই কেজি মিষ্টি দিতে পারবে এবং তারপর সে রাজি হলো এবং আল্লাহর রহমতে তারপর সব ঠিক চলছিল আসসালাম আলাইকুম সাকিলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্যে আশা করি ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন এবং নতুন নতুন ঘটনা লিখে পাঠাবেন সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করব তা বিজয়ের গ্রুপে যাব তবে তার আগে একটি অডিও শেয়ার করতে চাই যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তার নাম সালমান তার ঘটনাটি এবার আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চলুন ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি খুবই ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনার যে দোয়া এবং ভালোবাসায় খুবই ভালো আছি তো অরণ্য ভাই আজকে আমি সকলের মাঝে একটা রহস্যময় ঘটনা উপস্থাপন করতে চলেছি তো ঘটনাটি ছিল আমার একজন রিলেটিভ পরিচিত একটা ভাইয়ের সাথে একটা ঘটে যায় একটা ঘটনা তো সেই ভাইটার নাম ছিল রফিক তো যাই হোক সেই ভাইয়ের কাছ থেকে শোনা সেই ঘটনাটি আমি সকলের মাঝেই উপস্থাপন করব এখন তো 
ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দুই তিন দুই থেকে তিন বছর আগে তো সেই সময়টায় আমার ভাই খুবই মানে সে মানে একা একা থাকতো এবং তার যে বাবা মা ছিল তারা অন্য রুমে থাকতো তো এক সময় সে তার রুমে শুয়ে টিভি দেখছিল ভাই তো সে হঠাৎ টিভির মাঝে দেখতে পায় যে হঠাৎ একটা চিৎকারের আওয়াজ তো সেটা সে শুনে মানে স্বাভাবিকভাবেই নেয় মনে সে মনে করে যে এটা স্বাভাবিকভাবেই হতে পারে তো সেটা সে ভেবে আর কিছু মনে নেয় না তো সে অনবরত টিভি দেখতে থাকে তো কিছুক্ষণ পরে সে টিভি চায় যে টিভিটা অফ করে দিবে তো যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে টিভি বন্ধ করবে তো তখন ঠিক টিভি বন্ধ করে দেয় এবং টিভি বন্ধ করে সে ঘুমে পড়ে তো যখন ঘুমে পড়ে তখন ছিল রাত ঠিক এগারোটার কাছাকাছি তো সে ঘুমে যায় তো ঘুমে সে তেমন কিছু ফেস করে না তো সে ঘুমায় যখন রাত দুইটা বাজে তখন সে তার স্বপ্নে দেখতে পায় একটা তার বাড়ির সামনে একটা কালো লম্বা কালো তার তার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই আকৃতি নেই কিছুই নেই তো সেই যে যে মানে সে যে স্বপ্নের যাকে দেখে তো সেটা দেখে সে খুব ভয় পায় এবং সেটা তার সামনে এসে তাকে মানে হুমকি দিতে থাকে এবং তাকে সে খুবই ভয় দেখায় তো সেটা সে বারবার দেখতে থাকে তো প্রতিদিন সে স্বপ্নে এটা দেখতো তো একদিন সে ভাবতে লাগলো যে সে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা সুরা যেগুলো আছে যেগুলো পাঠ করা আমাদের জরুরি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাতে ঘুমানোর সময় সে সুরা পাঠ করে ঘুমাবে তো সে সেদিন রাতে সুরা পাঠ করে এবং সুরা পাঠ করে ঘুমিয়ে যায় তো সেদিন রাতে তার সাথে কিছুই ঘটেছিল না এবং পরের রাত এভাবে এভাবে এক মাস কেটে গেল তো এভাবে এভাবে এক মাসে সে সুরা পড়েতে থাকে এবং সুরা পড়ে ফু দেয় এবং ঘুমায় তো তার সাথে কোনো ঘটনা ঘটে না তো একদিন পূর্ণিমার রাতে সে রাতে সুরা পড়তে তার মনে ছিল না তো সেই রাতটা ছিল ভাই পূর্ণিমার রাতের তো সে ঘুমে পড়ে তো সে ঘুমানোর সময় সে স্বপ্নে দেখতে পায় আবার সেই কালো বিদ্যুতে চেহারার সেই মানুষটাকে যার কোনো শরীর নেই কোনো আকার নেই কোনো দেহ নেই কিছু নেই শুধু কালো লম্বা তো সে অশরীরটাকে সে দেখতে পায় তো সে অশরীরটাকে দেখে সে খুবই ভয় পায় এবং ভয়ের সাথে সে চিৎকার করে ওঠে ঘুমের মধ্যে এবং সেখানে তাকে মানে সে ভয়ে মানে চিৎকার দিয়ে ওঠে তো সে ঘুমের মধ্যে সে দেখতে পায় ভয়ে যে চিৎকার করে সে জেগে যায় তো জেগে উঠে সে জানলা দিয়ে দেখতে পায় যে তার বাড়ির সামনে একটা ঠিক যে স্বপ্নে সে যেটা দেখেছিল সেই কালো অশরীরটাই তার বাড়ির সামনে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে তো সে সেটা দেখে খুবই ভয় পায় এবং সে দৌড়ে তার মা বাবার রুমে চলে যায় তো সে তার মা বাবার রুমে সেখানে গিয়ে সেন্সলেস হয়ে যায় তো সে তার মা বাবাকে রাপর দিন সকালে সে সব খুলে বলে এবং তার মা বাবা বলে যে তাকে একটা কবিরাজের কাছে নিয়ে যাবে তো সে তার মা বাবা সহ সকলে কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় তো কবিরাজের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরে কবিরাজ তাকে একটা তাবিজ এবং একটা একটা ঝাড়ফুক বা মানে পানি পরে এগুলো সব নানান মানে অনেক কিছু মানে তার তাকে দিয়ে দেয় তো তার আর কোনো সমস্যা হয় না ভাই মানে আজ পর্যন্ত তার আর কোনো সমস্যা হয়নি তো এই ছিল ভাই আমার ঘটনা তো আর ঘটনা শেষ করার আগে আমি একটা কথা বলি তো আপনাদের মাঝে আমি অনেক দিন যাবৎ ঘটনা উপস্থাপক ঘটনা আমি আর মানে পাঠাই না তো আজকে পাঠাই আজকে মানে সময় করে পাঠালাম আমি পড়াশোনা একটু ব্যস্ত সকলে আমার জন্য দোয়া করবে অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরই আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুটির জন্য সবাই যেন দোয়া করেন সে যেন জীবনে খুব ভালো করে এবং মানুষের জন্য কিছু করতে পারে প্রতি সপ্তাহে তাবিজের প্রতি তার ভালোবাসা আমরা পেয়ে থাকি নিজের কণ্ঠে ঘটনা রেকর্ড করে আমাদের কাছে পাঠান এবং এভাবেই যেন আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন সে প্রত্যাশা তারপরের ঘটনা যাব এবার তবে যেহেতু বলেছিলাম যে আজকে আমি ফোন কল নেব এবং যারা তাবিজে সরাসরি কল করতে চান শুরুতেই বলে রাখি আরেকবার 
I'm going to phone number 2. 0255-036659. I'm going to say 0255-036659. जिरो थ्री डबल सिक्स फाइव नाइन ए नम्बर सरसरि कल कर तब आज तबिजे ए आयोजन कल कर आपनार जीवन को घटना ने अपनी शेयर करबें से आगे प्रस्तुत करा थे साथ ही प्रथम बंधु के आक्त असलमकुम क्या हेलो हेलो আবার বলছি আমার নাম্বার জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কে বলছেন জি আপনার নামটা একটু বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা মোহাম্মদ সাইফুল একটু জোরে কথা বলতে হবে খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না ঠিক মতো शेयर कर मान कत आगे घटना शीतकाल ना कि गरमकाल कौन छो शीतकाल जी बोलो घोड़ा दरकार मान कि मन ना करस्टेल जैसे छुट्टी सबाते चले जाए घटना क्या प्राय शुने अनेक जीवन एम घटना घटे थकते घटना गुलते चाहिए जरा तर होस्टेल जीवन यटनागुल प्रत्यक्ष कर घटनागुल शेयर करबेंदे विशेषकर जरा प्रवस रोन अनेक देश अनेक बंधुरा जुक्त हम एक देखते कतार के जुक्त हो स्वागत जाना जीवन जदि को घटना थे शेयर करबें गीपुर आराम शेख रोन बोर्ड बजार गाजीपुर से साफियान इसलम र সাফিয়ান ভালো আছি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সংযুক্ত থাকবার জন্য আশা করি এভাবে যুক্ত থাকবেন সেই সাথে 
আরো যারা নতুন বন্ধু যুক্ত হচ্ছেন তাদের সবার জন্য শুভকামনা জানাতে চাই হাকিম শেখ আছেন আমাদের সাথে রয়েছেন রিপন আহমেদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবার জন্য রিপন আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই শাওন খান আছেন আমাদের সাথে শাওন যুক্ত থাকবেন ঠিক এভাবেই পাশাপাশি যারা আজকে তাবি জেরে এই লাইভ অডিও স্ট্রিমিংটিকে শেয়ার করে দিচ্ছেন তাদের জন্য শুভকামনা ইলিয়াস আছেন আমাদের সাথে নাবিল তাজওয়ান নাবিল রয়েছেন রিপন আহমেদকে দেখতে পাচ্ছি আর শৈলাখালী বড় বাড়ি যুব সংঘ পরিষদ নামক একটি আইডি থেকে শেয়ার করা হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের যুব সংঘ পরিষদের উন্নতি কামনা করছি সবাই যেন ভালো থাকেন সমাজের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন সেই প্রত্যাশা আশরাফুল ইসলাম রয়েছেন রিপন আহমেদ সেই সাথে অচেনা মানুষ শেয়ার করেছেন উদাসী মন সহ আরও অনেক বন্ধু আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে আজকে তাবিজের সরাসরি সম্প্রচার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন অডিওতে এবং সেই অডিওটি আশা করি আপনি শেয়ার করে দেবেন যাচ্ছি পরের ঘটনায় আমাদের পরের বন্ধু যিনি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন যুক্ত তার নাম স্বপ্না গাজীপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন বলছেন অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাটি ঘটে গেছে আমার এক ফুফাতো ভাইয়ের সাথে তো আমি প্রথমেই জায়গাটার বর্ণনা দিচ্ছি এটা এমন একটা জায়গা যেখানে তিনটে বড় বট গাছ রয়েছে নদীর তীরে অবস্থিত বট গাছগুলো আর অনেকেই বলে থাকে এখানে বিভিন্ন ধরনের ভালো খারাপ কিছু দিক রয়েছে এই জায়গাটায় সবাই চলাফেরা করে বাট সময়টা বেছে চলে তো এমনই একদিনের কথা আমার ভাই তার নাম মাসুম সে দুপুর একটা বাজে সেখানে গিয়েছে আসলে গরম ছিল তাই সে নদীর ধারে ঘুরতে গিয়েছিল সেখানে যাওয়ার পর সে দেখলো বট গাছের নিচে একটা লোক বসে আছে তো আমার ভাই ভাবলো হয়তো এলাকার কেউ হবে তাই এগিয়ে গেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বসলো বাট একটু পরেই দেখলো লোকটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল এ দেখে আমার ভাই ভয় পেয়ে যায় সেখান থেকে আসবে এমন সময় দেখলো ধানের খেতে কোনো পানি নাই অথচ একটা বড় শোল মাছ সেখানে লাফালাফি করছে এটা দেখে তার মাথায় আসেনি যে পানি ছাড়া এখানে মাছ কিভাবে আসলো বরঞ্চ সে হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করে ধরেও কিন্তু সাথে সাথে মাছটি তার হাত থেকে উধাও হয়ে যায় এটা দেখার পর আমার ভাই ভীষণ রকম ভয় পায় এবং সেখান থেকে দ্রুত চলে আসে বাড়িতে বাড়িতে আসার পর ঘটনাটা সবাইকে বলে এবং তারপর থেকে আমার ওই ভাইটা টানা তিন দিন জ্বর ছিল আসলে ভীষণ রকম ভয় পেয়েছিল আর ওই জায়গাটায় প্রায় এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে অনেকেই বলে এখানে ভালো খারাপ উভয় ধরনের জিনিস আছে জায়গাটায় অনেকেই মানত করে এবং সেটা ফলেও তাই সবাই জায়গাটা বেছে চলে আসলে এই ঘটনাটা ব্যাখ্যা কি সেটা আমরা কেউ জানি না তবে এটা বলতে পারি পৃথিবীতে কিছু অমীমাংসিত ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করি যার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে না সবাই ভালো থাকবেন এবং ঘটনাটা তেমন ভালোভাবে গুছিয়ে বলতে পারলাম না সোনা ঘটনা তাই আসসালাম আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য স্বপ্ন আশা করি প্রত্যেক সপ্তাহে ঠিক এভাবেই যুক্ত থাকবেন অডিওতেও বেশ কিছু ঘটনা আছে সেই ঘটনাও এক এক করে শেয়ার করব তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরতি আমাকে নিতেই হচ্ছে বিরতির পর আরো অনেক রহস্য রোমাঞ্চের অদ্ভুত ঘটনা আপনার সামনে উপস্থাপন করব অডিওতে অনেকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন অনেকে ফোন করছেন আরও একবার বলি আজ পুরো এই দুই ঘন্টা সময় জুড়ে যারা ফোন করবেন তাদের আগে থেকে একটু প্রস্তুতি নিতে বলবো যেন যে ঘটনাটি আপনি শেয়ার করবেন আমাদের বন্ধুদের সাথে সেটি আগে থেকে আপনার প্রস্তুত থাকে ফোন করার পরে যেন আমরা ব্যক্তিগত কথায় না গিয়ে পুরো ঘটনাটি আমরা সবার সাথে শেয়ার করতে পারি শুনছেন শনিবারের বিশেষ আয়োজন ক্যাপিটাল অফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের বিশেষ আয়োজন আমাদের সবার প্রিয় আয়োজন তাবিজ যেখানে যাহা অরণ্য আছে আপনার জন্য ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরে আসছে সঙ্গে থাকুন সব ধরনের 
মানুষের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ প্রতিদিন বেইসা তাই আমারও আনন্দ দিন দুনার ব্যাপার খবর মুই এক রকি পাই বাংলাদেশ প্রতিদিনের লগে কারো তুলনা নাই মানুষ যেটা চায় হেডি পাউন্ড যায় অফলাইন বা অনলাইন বাংলাদেশ প্রতিদিনের তাজা খবর সর্বত্র সবখানে छोट बिरतर पर आबार गान पशे प्राणे पशे शनिवार विशेष आयोजन कैपिटल एफ एम एर स्पेशल प्रोग्राम तबीजे जहां अरण्य सबा के स्वागत जाना फेसबुक डट कम स्लैश कैपिटल एफ एम नाइन फोर एटे जयन कर असंख्य धन्यवाद ना कर प्रत्याशा करब एक जयन कर বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে জমা সেই সবগুলো ঘটনা শেয়ার করবো আপনার সাথে তার আগে একটা ফোন কল নিতে চাই কি আছেন আমাদের সাথে কে বলছেন জি বলুন আপনি কি শেয়ার করবেন আমাদের সাথে আজকে হ্যালো फारजाना আসলে 
ওইখানে গোসল করে এবং ওইখানে একটা কদম গাছ এবং আম গাছ ওইখানে অনেক কিছু দেখে মানুষ বাট আমাদের সাথে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি বাট একদিন আমাদের থেকে শেয়ার করি প্রথমে একদিন আমার আম্মু আর কি রাতে বেলা একটু ঘুম ভেঙে যায় এবং হাঁটাহাটি করতে করতে বারান্দায় চলে যায় আর কি আমি বাসে তিনতলা থাকতাম বাড়িটা তিনতলা এবং আমরা থাকতাম তিনতলা উপরের বিল্ডিং মানে উপরের ছাদ আর কি বিল্ডিং এ তো আমরা তিনতলা থাকতাম এবং আমার আম্মু একদিন বারান্দা যায় বারান্দায় গিয়ে দেখে যে আম গাছের নিচে একটা কি যেন একটা দাঁড়ানো সাদা মানে ডুব্বা করা হ্যাঁ তো আমার আম্মু হালকা একটু ভয় পেয়ে যায় তারপর উনি তাদের করে ঘরে চলে আসে তো পরের দিন শেয়ার করে ঘটনাটা সবার কাছে এবং আরেক দিন উনি মাঝরাতে কান্নার আজ শুনে আমাদের ঘরে ঘরের মধ্যে হ্যাঁ হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বলুন ঘরের মধ্যে কান্নার আজ শুনে তো আমার আম্মু ভাবলো হয়তো আমাদের পাশে বাড়িওয়ালা আনতে থাকে তো ভাবলো উনি হয়তো কান্না করছে তো এরকম কান্না অনেকক্ষণ শুনতে পারে তো আমার আম্মু পরে সকাল দিক দিয়ে বাড়িওয়ালা আনতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো যে আপনার সাথে কি ভাই সাথে কোনো লাফালাফি আওয়াজ হতো মানে মনে হতো কেউ মানে মশলা বাড়ছে এরকম আওয়াজ হতো মানে অনেকেই আমি তখন শুনতাম না কারণ ছিলাম আহ যেমন সাদা তো আমার আব্বু আবার শুনতো উনি অনেক ভয় দিত তো একদিন ঘটনা হচ্ছে আমার বাইর বন্ধু কে নিয়ে সে দুতলা থাকতো অনেকদিন ছেড়ে দিতে যাই হোক তো আমার ভাইয়ের বন্ধু দিল্লালের সাথে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে সে হচ্ছে কি একদিন পড়াশোনা শেষ করে সে মানে বোর্ড ফিল করতেছে বোরিং ফিল করতেছে সে সাদে গেছে সাদে গিয়ে এখন সে কোন চিপাচি করতেছে কোন সমাজে রাত হয়ে গেছে মানে বিকেল দিকে সাদে গিয়েছিল কোন সমাজে রাত হয়ে গেছে সে কলই করেনি তা তো ওনার একটু গা ধুম ধিম ভাত পাতি করে নাম নেমে তো উনি ঘরে চলে আসার পর এখন সে একটু পড়াশোনা করছে পড়াশোনা করার পর এখন রাত হচ্ছে ঘুমাইলো ঘুমালো ঘুমানোর পর এখন মানে গভীর রাত্রে যেমন দুইটা আড়াইটা এবং সময় উনি ঘরে পরিবেশের জন্য কিরকম একটা গরম গরম ফিল মনে হচ্ছে ওই সময় এত গরম হয়নি গরম গরম ঘরে টেম্পারেচারটা অনেক গরম তো উনি হঠাৎ করে চোখ খুঁজতে চোখ খুলে দেখা যে ওনার উপরে মানে একদম উপরে ভাসতেছে একটা জিনিস পুরো শরীর মানে কালো হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলুন পুরো শরীর কালো আর মানে দাঁত গুলো অনেক বড় বড় চোখ গুলো লাল চোখ চোখে শরীর মানে পশম ভরা অনেক কালো কালো পশম উনি দেখে না অনেক ভয় পেয়েছে এবং ওনার ডানো এটা বাম হয়ে ওইটা এটা দেখে অনেক জোরে একটা চিৎকার মারে এবং তাকে দেখে যে আর নাই এবং ডানে আর বামে ওনার আম্মু আব্বু শোনো তো ওনারা ওনাকে ধরে উঠায় কি হচ্ছে না হচ্ছে ওই সব ঘটনা খুলে বলে এবং তাকে পানি পরে দিয়ে তারপর উনি সুস্থ তো কয়েকদিন চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমাদের কথা হবে ঘটনা খালি জায়গাটুকু কোথাও ঘন লম্বা সবুজ ঝোপঝাড় ঢাকা ওকে রাস্তার আরেক পাশে প্রাসাদ 
এবং সেখানে সুচ্চ লম্বা দেয়াল রাস্তার সাথে যেন চলে গেছে অনেক অনেক আগে টোকিওতে যখন রাস্তায় বিজলি বাতিও আসেনি অথবা মানুষে টানা রিক্সা গাড়ি চলা শুরু করেনি তখন আসাকাসার এই ঢালটা ছিল ভীষণ ভয়ঙ্কর এবং নির্জন মানুষ পারত পক্ষে সূর্য ডোবার পরে এই রাস্তা দিয়ে কখনোই ফিরত না কখনো কোনো পথচারীর সূর্য ডোবার পরে বাড়ি ফিরতে হলে কিনো কুনি জাকা অনেক লম্বা পাহাড়ি পথ ঘুরে বাড়ি ফিরত তবু এই পথ দিয়ে যেত না কারণ তখন রাত হলেই মুজি নারা নেমে আসত তো সবশেষেই যে মানুষটি এই জিনকে দেখেছিলেন তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী তিনি কাছেই কোবাইশি কোয়ার্টারে থাকতেন এবং বছর তিরিশেক আগে মারাও যান তিনি একদিন রাতে কি ভেবে যেন বেরিয়েছিলেন এবং তিনি জিন দেখতেও পেয়েছিলেন তারই গল্প বলব সেই ব্যবসায়ী একদিন তার উপরও করে সেই ঢাল ধরেই পার হচ্ছিলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন মোটেলের ধারে গুটিসুটি মেরে হাঁটুতে মুখ গুজে এক মেয়ে ভয়ঙ্কর রকম ভাবে কাঁদছে তিনি ভয় পেলেন এই ভেবে যে এই অন্ধকারে এই নির্জন রাস্তা মেয়েটা এলো কিভাবে আর কেনই বা কাঁদছে ডুবে টুবে মরবে না তো তিনি কোনো শব্দ না করে মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে মেয়েটার পাশে এসে দাঁড়ালেন মেয়েটাকে দেখে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে পরনে দামি পোশাক চুল বাঁধার ধরন দেখে মনে হচ্ছে কুমারী মেয়ে তিনি ভাবলেন কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তিনি মেয়েটার আরো কাছে এগিয়ে এলেন তারপর বললেন তুমি কাঁদছো কেন কেঁদো না তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বড় দেখি তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারে কিনা তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে ভদ্রলোক প্রকৃত পক্ষে অনেক দয়ালু ছিলেন তাই তিনি কথাগুলো মন থেকে বলেছিলেন কিন্তু মেয়েটা তার লম্বা হাতায় মুখ ঢেকে কেঁদে যাচ্ছে তো কেঁদেই যাচ্ছে একবারও মুখ তুলে তাকাচ্ছেও না ভদ্রলোক আবার বললেন তুমি কাঁদছো কেন কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে কথা শোনো এই জায়গাটা মোটেও ভালো নয় আর তোমার মতো একটা মেয়ে এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয় আমি তোমাকে অনুরোধ করছি কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো দেখি আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা ভদ্রলোকের অনুরোধে তাকে পেছনে রেখে মেয়েটা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো তখন সে ফুপি ফুপে কাঁদছিল হাত দিয়ে মুখ তখনও ঢাকা ভদ্রলোক চেষ্টা করে যেতেই লাগলেন এবং তিনি মেয়েটার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন মেয়েটা এবার তার মুখের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালো তার মুখ থেকে যেন খসে পড়ল লম্বা হাতাটা মেয়েটা তার অবয়বে হাত বুলিয়ে সেই ব্যবসার দিকে এগিয়ে এলো আচ্ছা অন্ধকারে তিনি দেখলেন একটা যেন ভয়ঙ্কর অবয়ব যেখানে চোখ না কান মুখ কিচ্ছু নেই আর তখনই চার দিকটা কেমন অন্ধকার আর শূন্য হয়ে গেল তিনি দিক বিদিক শূন্য হয়ে ভয়ে দৌড়াতে লাগলেন একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না দৌড়াতে দৌড়াতে কতক্ষণ তার মনেই নেই তিনি দূরে একটা বাতির আলো দেখতে পেলেন দূর থেকে টিমটিমে আলোটুকুকে জোনাকের আলোর মতো লাগছিল তিনি ভাবছিলেন এ আলো নিশ্চয়ই দোকানের কাছ থেকে আসছে কারণ যেখানে তিনি আলোটা দেখলেন সেখানে রাস্তার ধারে তার এক চেনা দোকানে সবজি বিক্রি করতেন যেই থাক না কেন তিনি ওই আলো লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করলেন তারপর হুড়মুর করে এসে তিনি দোকানে ঢুকে ধপাস করে বসে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন এখানে দোকানে রক্ষসরে লোকটিকে ডাকলো জিজ্ঞেস করলো তোমাকে কেউ মেরেছে ব্যথা পেয়েছ সে বলল না আমি কিছু পাইনি জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে ভয় দেখেছ লোকটার গলা খসখসে কোনো সহানুভূতি নেই ডাকাত নাকি না না ডাকাতও নয় ভীত সন্ত্রস্ত লোকটা একটা ঢোক গিলে কাঁপতে লাগলেন এবং বললেন আমি এক মেয়েকে দেখলাম মোটেলের পাশে তার মুখটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম আমি বলতে পারবো না সেটা কিরকম দোকানে চিঁচিয়ে বলে সে কি তোমাকে খুব ভয় দেখিয়েছে ঠিক এরকম একটা মুখ দেখিয়েছে ঠিক আমার মতো মুখের ওপরে ডিমের মতো সমান লোকটা দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন একটা অবয়ব তাতে কোনো নাক মুখ আর চোখ নেই তারপর তিনি সেন্সলেস হয়ে যান এটাই ছিল আজকের ঘটনা অনেক ধন্যবাদ আজকের এই ঘটনাটি নিশ্চয়ই অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে যারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং তাদের ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করেছেন প্রত্যাশা করব আগামী সপ্তাহে সরাসরি আমাদের বন্ধুদের পাঠানো ঘটনাগুলো শেয়ার করতে পারব এবং সেই সাথে যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন প্রত্যেক সপ্তাহে যুক্ত থাকেন তাদের জন্য নতুন নতুন ঘটনা নিয়ে হাজির হতে পারবো এবং সেই ক্ষেত্রে 
আপনিও চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্রত্যাশা করছি আপনার উপস্থিতি আমাদের দাবি অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ যেখানে তাবিজের লাইভ অডিও স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং সেই ভিডিও অডিও স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আমাদের আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন আশা করছি আগামী সপ্তাহে ইনশাল্লাহ আবারও আপনার সাথে কথা হবে তাবিজ অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সাবধানে থাকুন সতর্ক থাকুন আজকের মতো ওইখানে বিদায় নিচ্ছি শুভ রাত্রি আল্লাহ হাফেজ Thank you.